चारों तरफ नूर छाया छाया आत्मा का मिलाद आया आया चारों तरफ नूर छाया छाया आत्मा का मिलाद आया अल्लाह खुशियों का पैगाम लाया السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد لمن خلق الانسان وعلمه البیان الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ حزب اللہ واصحابہ جند اللہ وبعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم وفي محكم تنزيل بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بفضل بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله مولانا العظيم وقال حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن ذبيحتين صدق الله العلي الظليم وصدق رسوله النبي الكريم بغرنيتم انيتلغا ادبدي الله ورونك ورثا وداغا امين அவனின் மேலான சாந்தியும் சமாதானமும் நம்பெருமான் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை அடியொட்டி வாழ்ந்த சொஹாபாக்கள் தாபிகள் தபாத்தாபிகள் நாதாக்கள் நல்லடியவர்கள் அக்குத்தாபுகள் அவுலியாக்கள் என்னும் குறிப்பாக இறை காதலர்களாகவும் இறை தூதர் காதலர்களாகவும் இந்த உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாம் மற்றும் நம்மை சார்ந்த அனைவரின் மீதும் உண்டாவதாக ஆமீன் அல்லாஹுடைய அலப்பெரும் கிருபை நாம் எல்லாம் ரபி உள்ளவள் மாதத்திலே அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அலமது இல்லா இந்த ரபி உள்ளவள் என்ற வார்த்தைக்கு முதல் வசந்தம் முதல் மகிழ்ச்சி என்றெல்லாம் அர்த்தம் சொல்லலாம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த உம்மத்தார்களுக்கு அருளப்பட்ட மகிழ்ச்சிகளில் எல்லாம் ஆகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக முதன்மையான மகிழ்ச்சியாக நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவதரித்ததன் காரணமாக அவர்கள் அவதரித்தது இந்த மாதத்திலாக இருப்பதனால் இந்த மாதத்திற்கு முதல் மகிழ்ச்சி மானுட வசந்தம் என்றெல்லாம் பெயர் சூட்டி இருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில நாம் எல்லாம் நாயகத்துடைய பிறப்பிற்கு ஏற்பாடுகளும் தயாரிப்புகளும் நிறையவே செய்து வைத்திருந்தாலும் அல்லாஹ் சுபானோ தாரா தன்னுடைய ஹபீபிற்கு தன்னுடைய ஹபீபுடைய பிறப்பிற்கு செய்த ஏற்பாடுகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் அதில் முதலாவது ஏற்பாடு மனிதர்களை எல்லாம் படைப்பதற்கு முன்பாக அவனுடைய சமூகத்திலே நபிமார்கள் அனைவரையும் ஒன்று கூட்டுகிறான் ரூகுகளாக ஒன்று கூட்டி ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் மேற்கொள்கிறான் ஒப்பந்தத்தின் சாராம்சம் பின்னால் ஒரு நபி வரை இருக்கிறார் அவர்களுக்கு முறையாக கண்ணியம் செலுத்த வேண்டும் அவர்களை உங்கள் சமூகம் முன்பாக முறையாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு முழுமையாக ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதாக ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்கிறான் அல்லா சுபானோ தாலா மனிதர்களை எல்லாம் படைப்பதற்கு முன்பாக ஆன்மீக உலகத்திலே இது முதலாவது ஏற்பாடு இரண்டாவதாக இந்த உலகத்தில் பரம்பரை ஏற்பாடு செய்கிறான் ஒரு பரிசுத்தமான பரம்பரை ஆதம் முதல் அப்துல்லாஹ் வரையிலான ஒரு பரிசுத்தமான பரம்பரையை அல்லா சுபானோ தாலா ஏற்படுத்துகிறான் அந்த பரம்பரையில் வரும் ஒரு நபரும் கூட எந்த சிலையும் முன்பாகவும் கைகூப்பி இருக்கக்கூடாது அறத்திற்கு புறம்பான காரியங்கள் எதுவும் செய்து இருக்கக்கூடாது ஹலாலாகவே இருந்தாலும் மது அருந்தி இருக்கக்கூடாது என்பதாக பல கட்டாயங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பரிசுத்தமான பரம்பரையை அல்லாஹ் சுபானோ தாலா தயார்படுத்தி வைக்கிறான் கணக்கச்சிதமாக அடுத்ததாக பெற்றோர்கள் தயாரிப்பு முதலாவதாக தந்தை அகிலத்தாருக்கெல்லாம் அருக்குடையாக அனுப்பப்பட்ட எங்கள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலையும் செல்லம் அவர்களுடைய தந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தந்தை பெரும் கஷ்டங்களையும் பெரும் துன்பங்களையும் சந்தித்தவராக நேர்காணல் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் அன்றைய அந்த அரபு தேசத்திலே ஜம்சல் கிணறுடைய இடம் இருந்த இடம் தெரியாமல் அடையாளம் காணாமல் போகிறது கண்டுபிடித்து தரப்பட்டால் இறைவனுக்காக குருபானை கொடுப்பதாக அப்துல் முத்தலிப் அலி இல்லாமனு அவர்கள் நேர்ச்சை செய்து கொள்கிறார்கள் கனவில் ஜம்சல் கிணறுடைய இடம் காட்டப்படுகிறது கிணறு மறுபடியும் புழக்கத்திற்கு வந்து ஊற்றெடுக்க ஆரம்பிக்கிறது அவர்கள் நீயத்து செய்ததை போன்று குர்பானி கொடுப்பதற்கு தயாராக்குகிறார்கள் ஒட்டகைகளை கிடையாது அவர்களுடைய பத்து மகன்களில் முத்தான அப்துல்லாஹ் அலி அல்லாஹ் அனு அவர்களின் நாயகத்துடைய தந்தை பத்து ஒட்டகைகளும் அப்துல்லாஹும் என்ற சீட்டு குலுக்கி போட்டது அப்துல்லாஹுடைய சீட்டு மேல் ஆகுகிறது எனவே அவர் அறுக்கப்பட வேண்டியவர் ஊர் சம்மதிக்கவில்லை அவர்களை அறுப்பதற்கு 
இருபது ஒட்டகைகளும் அப்துல்லாகும் முப்பது ஒட்டகைகளும் அப்துல்லாகும் எனவே தொண்ணூறு ஒட்டகைகளும் அப்துல்லாகும் என்பது வரை அப்துல்லாஹுடைய சீட்டே மேலும் இருந்தது அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு நூறு ஒட்டகைகளும் அப்துல்லாகும் என்று எழுதி போட்ட சீட்டில் அப்துல்லாஹுடைய சீட்டு விடுபட்டு நூறு ஒட்டகைகளுடைய சீட்டு எடுக்கப்படுகிறது அல்லாஹிற்காக நூறு ஒட்டகைகள் பலியிடப்படுகிறது ஒரு காலத்தில் அறுக்கப்பட வேண்டியவர்களாக இருந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய மகன் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய வழித்தோன்றலாக வந்தவர்கள் தான் நமது நாயகம் சொல்லாஹு அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூட்டி கழித்து பார்த்தால் நாயகத்துடைய வார்த்தை அனபுனுதபீகத்தேன் நான் அறுக்கப்பட வேண்டிய இருவரின் மகன் என்று சொன்ன வார்த்தை நமக்கெல்லாம் புரிகிறது அடுத்ததாக தாயுடைய தயாரிப்பு பெரிதாக சொத்து என்று சொல்லும் வகையில் எதுவும் கிடையாது பெரிதாக அழகும் இல்லை தந்தை இல்லாத ஒரு அனாதை பெண்மணி சொந்தக்காரர்களுடைய வீட்டில் தங்குகிறார்கள் அந்த வீட்டில் இன்னொரு பருவம் அடைந்த பெண்ணும் இருக்கிறார்கள் அந்த மற்றொரு பருவம் அடைந்த பெண்ணை அப்துல்லா அவருக்கு பெண் கேட்டு அப்துல் முத்துலி பிறந்த எல்லாம் அவர்கள் வருகிறார்கள் நாம் எல்லாம் அறிந்த விஷயம்தான் அரபியர்களுக்கு திருமணங்களுக்கும் மறுமணங்களுக்கும் வயது வரம்பு கிடையாது இந்த பெண்ணை அப்துல்லாவிற்கு கொடுக்க முடியாது வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மனம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அப்துல் முத்தலிப் அவர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் சென்ற இடத்தில் மனம் முடித்து வருகிறார்கள் அப்துல் முத்தலிப் அலி அல்லாஹோன் அவர்கள் ஆச்சரியம் இந்த தம்பதியர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் ஹம்சார் அலி அல்லாஹோன் அவர்கள் எங்கள் வீட்டில் இன்னொரு பெண்ணும் இருக்கிறார்கள் சொத்து பத்து என்றும் எதுவும் இல்லை தந்தை இல்லாத அனாதை பெண் வேண்டுமென்றால் மனம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இந்த பக்கம் அப்படியே தள்ளி விடுறாங்க சல்லல்லா அலஹி வசல்லம் அவருடைய தாய் ஆமின் அரதி எல்லா ஒன்ஹா அவர்களை அப்துல்லா அரதி எல்லா ஒன்ஹா அவர்களுக்கும் ஆமின் அம்மையார்களுக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது சிறப்பாக நடந்து முடிகிறது சரியாக வாழ முடியாது என்று எண்ணியவர்களுக்கெல்லாம் நேர் மாற்றமாக அந்த அன்றைய அந்த மக்கத்து மதீனத்து அருகைகள் எல்லாம் பொறாமை படும் அளவிற்கு அழகாக மாறினார்கள் எங்கள் நாயகம் சல்லல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்களை வயிற்றின் சுமந்த பரக்கத்தினால் அழகே இல்லாத ஆமினரது இல்லா ஒன்ஹா அவர்கள் நாயகத்தை சுமந்ததன் பறக்கத்தினால் மக்கத்து மதீனத்து அழகைகள் எல்லாம் பொறாமைப்படும் அளவிற்கு அழகாகிறார்கள் நாயகத்தை சுமந்த பறக்கத்தினால் இப்படியெல்லாம் ஏற்பாடுகளை செய்து வைத்து அல்லாஹ் சுபானு தாலா நாயகத்துடைய பிறப்பு நெருங்குகிறது நாயகம் சொல்லல்லா வலைய விசல்லம் அவர்களுடைய பிறக்கும் அந்த இரவு அப்துல் முத்தலி பாட்டனார் அவர்களுக்கு ஒரு கனவு கனவிலே ஒரு சத்தம் முகம்மதா அவர்களை பெற்று எடுத்தால் முகம்மத் என்று பெயரிடுங்கள் அன்றைக்கு வானங்கள் பூமிகள் எங்குமே கண்டிராத ஒரு வார்த்தை முகம்மத் என்ற வார்த்தையை பெயரிடுங்கள் என்பதாக அப்துல் முத்தலி பிறந்து எல்லா அவர்களுக்கு கனவு வருகிறது மறுநாள் காலை ரபி உள்ளவள் சரியாக சொல்ல போனால் ரபி உள்ளவள் பிறை பன்னிரண்டு திங்கட்கிழமை அதிகாலை சல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் இந்த மண்ணுலகிலே பூக்கிறார்கள் சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் அப்துல் முத்தலி பிரதி எல்லாம் அவர்கள் நாயகத்தை தூக்கி கொண்டு ஓடோடி செல்கிறார்கள் காபாவின் பக்கம் ஓடோடி சென்று முகம்மது என்று பெயர் எடுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பெயர் அவர்கள் பிறப்பிற்கு சந்தோஷம் தெரிவிக்கும் விதமாக கவிப்பாக்களையும் பாடுகிறார்கள் கது சாத பில் மகதி அலல் கில்மானி உயிதுஹா பில் பைத்தி அலல் அருக்கானி என்றெல்லாம் புகழ்பாக்களை அடுக்கிக் கொண்டே செல்கிறார்கள் நாயகம் சொல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் மீது அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான ரபி உள்ளவள் மாதமாக இந்த மாதம் இருப்பதனால் இந்த ஒரு மாதத்தை ஒட்டி நாயகம் சொல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு மத்தியில் மட்டுமல்லாமல் இந்த உலகத்தார் அனைவருக்கும் மத்தியில் ஒரு தலைப்பு செய்தியாக விளங்கி வருகிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த நாயகம் சொல்லல்லா உலக செல்லும் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை இன்று வரையிலும் அன்றிலிருந்து இன்று வரையிலும் பேசப்பட்டுக் கொண்டும் எழுதப்பட்டுக் கொண்டும் அலசி ஆராயப்பட்டுக் கொண்டும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் சுமார் பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகும் தன்னுடைய ஆளுமையை நாயகம் கைப்பற்றிருக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நாயகத்தை அல்லாம் சுபானோ தாலா தனக்கே உரித்தான பாணியில் இந்த உம்மத்தார்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் விதம் இந்த உம்மத்தார்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் விதம் அனுப்பிசிக்கும் உங்களிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நபி வந்திருக்கிறார் தப்சீர்களே இப்படியும் எழுதுவார்கள் உங்களிலே ஆக பரிசுத்தமான 
ஒரு பரம்பரையிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நபி வந்திருக்கிறார் அனைத்தும் நீங்கள் சிரமப்படுவது அவருக்கு வேதனையாக இருக்கும் உங்கள் மீது பெரும் கிருபை கொண்டவராக பேராசை கொண்டவராக அந்த நபி இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று விஷயங்கள் போதும் பரம்பரை பரிசுத்தம் உங்கள் முஸ்லிம்களுடைய கஷ்டம் அவருக்கு வேதனை முக்மின்களின் மீது பேராசை கொண்டவர் என்கிற அந்த மூன்று விஷயங்கள் போதும் எதனால் நாயகம் சொல்லம் அவர்கள் இன்று வரையிலும் புகழப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதனால் உயிரினும் மேலான என்னும் அடிமொழிக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் நம்மால் அறிய முடிகிறது இத்துணை சிறப்புகளையும் உள்ளடக்கிய நாயகம் சொல்லல்லாஹ் அலையும் செல்லம் அவர்களுடைய பிறப்பில் சந்தோஷம் அடைந்தவர்கள் ஈடேற்றம் அடைந்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட நாயகத்துடைய பிறப்பில் சந்தோஷம் அடைந்தவர்கள் ஈடேற்றம் அடைந்தவர்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஷைத்தான் நான்கு நாள் நான்கு விஷயங்களுக்காக அழுதிருக்கிறான் அதில் அதில் ஒன்றுதான் நாயகம் சொல்லல்லாம் சிலம் பிறந்த அன்று நம்மால் இனி இந்த உலக மக்களை வழிகெடுக்க முடியாது என்று கதறி 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 அழுதிருக்கிறான் அவன் கவலைப்பட்டது போன்று நாயகத்துடைய பிறப்பிற்கு யாரெல்லாம் கவலைப்படுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சைத்தானுடைய கூட்டமாகத்தான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி சல்லல்லாஹ் வலஹி வசலம் அவர்களுடைய மகிமையை விளங்கி அவர்கள் எவ்வாறு வாழ சொல்லி இருக்கிறார்களோ அவ்வாறெல்லாம் வாழ்ந்து மரணிக்கும் பாக்கியத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் வல்ல அல்லாஹ் தந்த அருள் புரிவானாக ஆமீன் அஹிர் அவானில் அஹமதுல்லா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா